Hello everyone, welcome to Moral Matics Academy. So, number, number study plan, we will be able to study the study plan. We will be able to study the examples. So, we will start with the trigonometry. Trigonometry is the definitions of the theorem. So, trigonometry is the definition of the definitions. Now, we will be able to study the definitions. We will be able to study the definitions. That is why we will be able to study the over axis. So, we will be able to study the. तो आपरी कुड़क मत ये ना को कुछ कन्वेनिएंट आ रखूं उंगलों को वंदे ओवर इसको कॉन्सेप्ट रोम्बा कन्वेनिएंट आ रखूं आधे मारे इन ला वंदे ना उन्होंने पन्ना कोड़ी ये द यंदे एक्सेस अपलोड पन्ना ला आधे कुमुना डर कोड़ी एग्जाम्पल से ना सेटी अपलोड पने रहे सो आधर वे आपरी पन्ना मोड़ते � so, if you have 40 examples, you can upload it. So, that's why you can upload it. So, I'm going to upload it in this trigonometry. So, definition, examples, that's the exercise problem. Now, we're going to cover it. So, first, first exercise is the introduction part. That's why we're going to talk about it. So, this is the same thing. So, first, we're going to talk about it. We're going to talk about it in the trigonometry. So, we're going to talk about it. So, irand kodak kodak ini ada yang kekurian, anda kawan atau mana nama nan suruh, tita abin suruh, so anda rend race abin suruh bangga, so apa ye, wo, bi abin yang lain, nama kita tita mana form agu, so anda tita abin yang nan suruh apa dia, vertex of angle abin yang mana suruh, so nan suruh vertex of angle abin suruh, and ini lah bandi in the horizontal ada kekurian lain, nama bandi initial side abin no. Mal awan dan the angle di bawah itu lah arah mari, ada awan the terminal side, abg ini sudah suruh. Jadi ya, so ini awan the horizontal langgar di initial side, ini awan the terminal side, abg ini sudah suruh. So initial side na, na terminal side na, na terangjurkan. Adanya mari ur tita abg ini nama, nama watch ni awam juga. So watch ini mudah one, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh belas, tiga puluh belas, empat puluh belas, lima puluh belas, enam puluh belas, tujuh puluh belas, lapan puluh belas, sembilan puluh belas, dua puluh belas, tiga puluh belas, empat puluh belas, lima तो इप्परी पोना आदेन तो पॉजिटिव एंगल इधे डाउन लवंच ना आदेन तो नेगेटिव एंगल आदादे क्लॉकवाइज लवंच ना आदेन तो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज इप्परी नम्बर वाच कड़ियार मुल्ल की येदत दसेला पोषना आदेन तो पॉजिटिव एंगल अभी ना तो कड़ियार मुल्ल के ऑपोजिट इप्परी डाउन सॉरी माती सोल्टेन न क्लॉकवाइज लगाऊँ जी ना आदमी ने नेगेटिव एंगल, सही है? ये दे वंदे क्लॉकवाइज का ऑपोजिट पोषण आदमी ने पॉजिटिव एंगल, ओके? सो ये दा एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जेनरेट्स या पॉजिटिव एंगल वाइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जेनरेट्स है नेगेटिव एंगल, इधर नमक तरंजर कनो, वो एक क्लॉक ஒரு complete rotation, இப்பந்த product நீங்கள்னா, இப்படி வந்து rotate பண்ணி, ஒரு complete rotation form ஆச்சினா, அது வந்து complete rotation நின்னா, revolution, அப்படிங்கதா சொல்லும். செய்துலா, வந்து basic, நாம் trigonometry போர்த்து மாறி, தெரிஞ்சிக்கு கூடிய விஷயங்கள். செய்து எப்போமே, ஒரு scale நிற்றா, centimeterலாலக்கலாம், millimeterலாலக்கலாம், feetலாலக்கலாம், நரிய இதிராம் வந்து நமால் அக்கலாம் measure பண்ணலாம் அதே மாதி இந்த trigonometryல் எப்படிலாம் measure பண்ணாம் ஒரு மூனு விதமா measure பண்ணாங்க அலவுகள் சொல்ல first method என்னன் பாத்தினா measurement sexorical system so இந்த systemல பாத்தினா இது வந்து right angle வைச்சு divide பண்ணுமாங்க so right angle அவ்வின்னா அல்ல 90 இருக்கும் so அந்த 90 equal parts degrees அவ்வின் So, on the 90 equal parts, we say degrees. Okay? So, we say degrees. So, we say degrees. We say over degrees. So, we say that there are equal parts. So, let's see what we say. So, we say that you are correct. So, it is a measurement where the right angle is divided into 90 equal parts. So, the right angle is divided into 90 equal parts. 90 equal parts. So, we say degrees. So, we say degrees. So, in the 90 equal parts, over degree, each degree, over degree, we have 60 equal parts. Over 60 equal parts, that is what we say, we say minutes. So, if you look at your surgical system, if you look at your system, you will see it. So, how do you measure it? So, how do you measure it? So, how do you measure it? So, I will tell you, 
மறுபடியும்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாட்டையும் நம்ம மினிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ சாரி அந்த நைன்டி ரைட் ஆங்கிள் டிகிரிலேருந்து அந்த நைன்டி ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் நம்ம டிகிரின்னு சொல்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிகிரியும் நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸாக பிரிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிகிரி நான் என்னவா பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நைன்டி அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இதுவுமே நம்ம டிகிரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து சிக்ஸ்டியாக பிரிக்கலாம் சிக்ஸ்டியாக பிரிக்கும்போது அது என்ன வாங்க மாறும் டிகிரிலேருந்து மினிட்டாக மாறலாம் ஸோ அந்த நைன்டி பார்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி மாறும்போது எகெயின் இந்த சிக்ஸ்டியே இன்னொரு சிக்ஸ்டியாக நான் பார்த்து பிரிக்கிறேன் அது வந்து என்னவா மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக மாறும் ஸோ இன்டூ சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கால் செகண்ட் ஸோ அது வந்து டிகிரியை நம்ம இப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் மேலே ஜீரோ போட்டு இது வந்து மினிட் டபுள் கோடு போட்டால் நம்ம செகண்ட் இப்படி தான் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சென்டர்மினல் சிஸ்டம் அது படி நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இதுவும் அந்த ரைட் ஆங்கில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது எப்படி நைன்டி பார்ட்ஸாக பிரிக்குதோ அது மாதிரி இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்குது அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்க கிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னு சொல்கிறாங்க கிரேட்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்குது அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கிரேட்ஸ் இதில் ஒவ்வொரு கிரேட்ஸுமே எகெயின் ஒரு ஹண்ட்ரட் பார்ட்டாக பிரியுது அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மினிட்ஸ் என்னன்னு சொல்றோம் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி அந்த ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் வந்து எகெயின் ஒவ்வொரு மினிட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸா பிரிக்கும் போது ஒவ்வொரு மினிட்டையும் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டிகிரி மினிட் செகண்ட் இந்த சென்ட் டெர்மினல் சிஸ்டம் படி பார்த்தா கிரேட் மினிட் செகண்ட் இங்க நைன்டி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியா பிரியும் இங்க எல்லாமே ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடா பிரியும் ஸோ இல்ல எப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம்னா ஒன் ஜி ஸ்மால் ஜி போட்டுட்டு இதை தான் வந்து கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்க்குலர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ இது மூலியமா நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்க்குலர் சிஸ்டம்ல ரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்போம் ஸோ ரேடியன்ட் மெஷர்மெண்ட் தான் நிறைய அந்த சர்க்கிளுங்க போது ரேடியன்ட் ஆர்க் ஸோ அந்த லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் இப்ப சர்க்கிள் இருக்குன்னா இதுல வந்து ஆர்க்கோட லென்த் அந்த வில் அம்புன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அது படி தான் பிரிக்கிறோம் நிறைய வந்து நம்ம மேக்ஸ்லயும் சரி சயின்ஸ்லயும் சரி இந்த சர்க்குலர் சிஸ்டம் வச்சு தான் நம்ம வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ ரேடியன் மெஷர்மெண்ட் பண்றாங்க ஸோ இது எப்படின்னா ஒன் ரேடியன்ட் இப்படி தான் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் ரேடியன் மெஷர்ங்கிறத ஒன் இந்த இடத்துல சி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இங்க மெஷர் பண்றோம் இதுக்கு மேல நம்ம சொல்ல பாக்கலாம் டிகிரி மெஷர் ஸோ டிகிரி மெஷர் என்னன்னா டிகிரி இஸ் பை நமக்கு டிகிரி தெரியும் போர் டிகிரி ஃபைவ் டிகிரினா மேல இந்த ஜீரோ போர் தான் டிகிரி ஸோ இப்ப பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பிப்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் டிகிரிங்கிறத நம்ம எப்படி எல்லாம் பிரிக்கலாம்னா இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரி கீழே என்ன இருக்கு மினிட் அண்ட் செகண்ட் ஸோ ஒரு டிகிரி மினிட் செகண்ட் நம்ம இதை பிரிக்க போறோம் ஸோ அதுக்கு சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு So, so, first, what so, is so, the number of 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 the of the number of the number மினிட்ஸ் அப்படின்னால வேலை ஒரு கோடு மட்டும் போடணும் ஸோ ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து முழு என் பாட்டை நான் டிகிரியாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதுலேயும் முழு என் பாட்டை நான் ஃபைவ் மினிட்ஸாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுத்தது பார்த்தா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெசிமல் வேல்யூல ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தனியாக பிரிச்சு அந்த டெசிமல் வேல்யூ மினிட்டை நான் என்னவா மாத்திரேன் செகண்ட்ஸாக மாற்ற போகிறேன் ஸோ அப்போ செகண்ட்ஸுக்கு போது சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் பார்ட்ஸ்னால நம்ம சிக்ஸ்டியாக டிவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்றது இதுதான் வந்து செகண்ட்ஸ் அப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி பிரிக்கலான்னு பார்த்தா ஃபிஃப்டி நைன் டிகிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபைவ் மினிட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து பிரிக்கலாம் ஸோ டிகிரி மினிட் செகண்ட்ஸ்ல இதை ஃபுல்லா வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ல ஆங்கிள்ஸ் நம்ம எப்படி மேக்அப் பண்ணுறது எப்படி வந்து நம்ம கிராஃப்னா இது ஃபர்ஸ்ட் குவாடன் செகண்ட் குவாடன் தேர்ட் குவாடன் ஃபோர்த் குவாடன் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட்
ஸோ இந்த டிகிரிஸை எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டுமே ப்ளஸ் வரும் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டுமே மைனஸ் வரும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி இந்த சிம்பிள்ஸை மெமரி பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ இது வரைக்கும் கிராஃபில் அதே மாதிரி டிகிரினா இதுக்குள்ள தான் வரணும் அப்படிங்கிறதையும் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா இல்லை இந்த கொஷின் வரப்போகுது ஒன் மார்க்ஸ்ல இந்த நிறைய கேட்பாங்க ஸோ அடுத்தது கோ டெர்மினல் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கோ டெர்மினல் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள்ஸ் பிப்டி செவன் ஃபோர் செவன்டீன் மைனஸ் த்ரீ நாட்டி ஹாவ் த சேம் இன்ஷியல் சைட் அண்ட் த டெர்மினல் சைட் இன்ஷியல் சைட் என்னன்னு சொன்னா இது இன்ஷியல் சைட் ஆங்கிள் மேக் ஆகுறது டெர்மினல் சைட் ஸோ இந்த டீட்டா மேக் ஆகுறதா டெர்மினல் சைட் ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் இப்போ வந்து பாருங்க இங்கிருந்து நம்ம ஆப்போசிட் சைட்ல போறதா நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் சொல்லி சொன்னோம் இப்போ பாருங்க நான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் தேர்ட்டி எடுக்கிறேன் ஸோ தேர்ட்டி பார்த்தா இங்க இருக்கும் அதே அதோட கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நைன்டி இங்கிருந்து மறுபடி ஒரு ரொட்டேஷன் போய் அகெயின் அந்த இடத்துக்கு வந்து நிக்கிறோம் ஸோ அப்படிங்கும் போது எந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்தாலும் இப்போ ஃபிஃப்டி செவன் இங்கே அப்படின்னு எடுக்கிறேன்னா அது கூட ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டை சுற்றி உண்டாகக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புள்ளையை சுற்றி உருவாகக்கூடிய கோணம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி சரியா ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஃபிஃப்டி செவன் ஆங்கிள் எடுக்கிற டிகிரி எடுக்கணும்னா அது கூட ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் செவன்டீன் இது ரெண்டுமே கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி அப்படிலாம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னா அதாவது இப்போ ஒரு ஆங்கிள் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ நான் வந்து எந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறேன் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இனிஷியல் சைட் இது வந்து டெர்மினல் சைட் இப்போ தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு ஆங்கிளுக்கு நான் வந்து டெ கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் என்னப்பா அப்படின்னு நம்மளை கேட்குறாங்கன்னா இங்கிருந்து இப்படி போயிட்டு மறுபடி எக்கேன் இதை சுற்றி வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஒரு ரொட்டேஷன் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபஸ்ட் டெர்மினல் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டியோட நீங்க வந்து தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினல் கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன வரும் த்ரீ நைன்டிங்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினல் ஆங்கிள் ஏன் எனக்கு ரெண்டு ரொட்டேஷன் வராதா டிஃப்ரெண்ட் ரொட்டேஷன்ஸ் தானே கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு வரலாமா ரெண்டு கூட வரலாம் அப்போ ரெண்டுங்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டி கூட த்ரீ சிக்ஸ்டி பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ என்ன வரும் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி போது செவன் ஃபிஃப்டி அடுத்த கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் பார்த்தா செவன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை வேணா போகலாம் எத்தனை டெர்மினல்ஸ் எத்தனை ரொட்டேஷன்ஸ் வேணா பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாமே உங்களுக்கு கோ டெர்மினல்ஸ் ஆங்கிள்ஸ்குள்ள தான் அடங்கும் சரியா ஸோ இதுதான் பேர் ஆஃப் கோ டெர்மினல் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வைட்லி யூஸ்ட் ஆங்கிள்ஸ் நம்ம வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ சைன் தேர்ட்டி டீட்டா ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி சைன் காஸ்ட் டேன் ஸோ ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ எயித்துலேருந்தே நம்ம அதை வந்து படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் நைன்த் சாரி நைன்த்து டென்த்லேருந்து படிச்சிட்ருக்கோம் இதை நான் ஈஸியாக மெத்தட் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஈஸி வே டு ஃபைண்ட் ஈஸி வே டு மெமரி முக்கியமாக எப்படி வந்து இந்த ஆங்கிள் மெமரி பண்ணலாம்னு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரொடக்ட் டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் நம்ம மேத் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோவில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ கிடைக்கும் இல்லைனா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பேசிக் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஐடென்டிஸ் தான் நம்ம வந்து முக்காவாசி வந்து நைன்த்லி டென்த்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சயின்ஸ் கெடிட்டா ப்ளஸ் காஸ் கெடிட்டோட வேல்யூ ஒன் சயின்ஸ் கெடிட்டா மைனஸ் டான்ஸ் கெடிட்டோட வேல்யூ ஒன் கொசிகன்ஸ் கெடிட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர்டிட்டோட வேல்யூ வேல்யூ ஒன் ஒன் கரெக்டா ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்கா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன் பார்ட்ஸ் சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மூணு எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்கு மூணையும் நம்ம இந்த வீடியோலேயே கண்டினியூஷனா பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டூ தட் tan டீட்டா பிளஸ் சிக்கன் டீட்டா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டேன் டீட்டா மைனஸ் சிக்கன் டீட்டா பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத ஒன் பிளஸ் சைன்
பிளஸ் சீக்கன் டிட்டா அதே மாதிரி மைனஸ் சீக்கன் டிட்டான்னு ரெண்டு டேர்ம் கிடைச்சிருச்சு இப்ப நான் அந்த மைனஸ உள்ள விட்டு நான் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் இங்க ஒரு டேன் பிளஸ் சீக்கன் இருக்கு இங்க ஒரு டேன் பிளஸ் சீக்கன் இருக்கு நான் வந்து காமனா வெளியெடுக்கலாம் சோ வெளியிடலாம் வெளியில எனக்கு உள்ள வந்து இந்த இடத்துல ஒன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் இந்த மைனஸ் டேம் மட்டும் இருக்கும் கரெக்டா சோ இப்ப கீழே பாருங்க பிளஸ் டேன் டிட்டா மைனஸ் சீக்கன் டிட்டா பிளஸ் ஒன் இங்க பாருங்க பிளஸ் டேன் டிட்டா மைனஸ் சீக்கன் டிட்டா பிளஸ் ஒன் சோ அப்ப இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா மீதி என்ன கிடைக்கும் டேன் டிட்டா பிளஸ் சீக்கன் டிட்டா மட்டும் கிடைக்கும் சோ டேன் டிட்டா நம்ம ஆப்வியஸ்லி சைன் பை காசன் எல்லாம் சீக்கன்னா ஒன் பை காசன் எல்லாம் தெரியும் சோ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து காஸ்ட் டிட்டா கீழே வந்துடும் மேல பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் சைன் டிட்டா அப்படின்னு வரும் சோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம ஃபைன் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஓகே சோ ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒன்னுக்கு எந்த இடத்துல எந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுங்கிறத ஞாபகம் இருக்கணும் தென் அதுல ஏதாவது அல்ஜிப்ராய்க் ஃபார்ம்லாஸ் வரதா நம்ம பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்கலாம் இதோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் முடிஞ்சிச்சு த்ரீ பாயிண்ட் டூ பார்க்கலாம் சோ த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படி இங்க வந்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சோ சிக்கன் ஏ மைனஸ் கொசிக்கன் ஏ இன்டு ஒன் பிளஸ் டேன் ஏ பிளஸ் காட் ஈக்குவல் டு டேன் ஏ சிக்கன் ஏ மைனஸ் காட் ஏ சிக்கன் காஸ் ஏ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதை எடுத்து இதை ஃபுல்லாகவும் நீங்க வந்து கொண்டு வரலாம் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஹெச்எஸ் கொண்டு வரலாம் இல்ல எனக்கு ரொம்ப பண்ண முடியாதுனா ரெண்டுக்கும் இன் பிட்வீன் சேம் வேல்யூ காமிச்சா கூட நமக்கு ஈக்குவல் தான் சரியா சொல்ல என்ன பண்றேன் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல சேம் வேல்யூ காமிக்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிறத எடுத்து எழுதிட்டேன் ஸோ லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எடுத்து எழுதும் போது என்ன வரும் சிக்கன் ஏ மைனஸ் கொசிக்கன் ஏ ஒன் பிளஸ் டேங் ஏ பிளஸ் காட்டி சரியா சோ இப்ப இதுக்கெல்லாம் தலைகி ரெசி ப்ரோக்ல பே பண்றோம் சோ சீக்கன்னா ஒன் பை காஸ் ஏ கொசிக்கன்னா ஒன் பை சைன் ஏ ஒன் பிளஸ் டேன்னா சைன் பை காஸ் காட்னா சைன் பை சாரி காஸ் பை சைன் சோ இது ரெண்டுக்கு நம்ம எல்சிம் எடுக்கிறோம் இப்ப சைன் ஏ காஸ் ஏன்னு வரும்போது இது அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ சைன் ஏ மைனஸ் காஸ் ஏன் மேல வரும் இங்க நம்ம அதே மாதிரி எல்சிம் எடுத்தோம்னா சைன் ஏ காஸ் ஏன்னு எடுக்கும்போது இங்க ஒன்னால இந்த ரெண்டு வேல்யூ இங்க வரும் அப்ப சைன் ஏ காஸ் ஏ பிளஸ் இங்க காஸ் ஏ இருக்குது அப்ப இங்க வந்து நமக்கு சைன் ஏ எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும் சோ இங்க இருக்கும்போது பாருங்க இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும் சோ காசே காசு இருக்குனா மீதி என்ன வேல்யூ இருக்கோ அத போய் நியூமரேட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்ப சைன் ஏ டு சைன் ஏம்போது சைன் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி சைன் ஏ இந்த நியூ இந்த டினாமினேட்டர் இந்த டினாமினேட்டர் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது சைனும் சைனும் இருக்கு காசு இல்லாதனால நான் காசு கொண்டு போய் மேல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் அப்ப காசு ஏ டூ காசே காசு ஸ்கொயர் ஏ சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சைன் ஏ மைனஸ் காஸ் ஏ இங்க பாருங்க நியூ டினாமினேட்டர் கீழே வந்து பகுதி ஈக்குவலா இருக்கு சைன் ஏ சைன் ஏ இங்கே சைன் ஏ இருக்கு ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சைன் ஸ்கொயர் ஏ காஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னு கிடைச்சிச்சு நியூமரேட்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏபி அப்படிங்கிற ஃபார்மட் எந்த ஃபார்ம்லா வரும்னா ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்ம்லா வரும் அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து சைன் கியூப் ஏ மைனஸ் காஸ் கியூப் ஏன்னு இதை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா வச்சுக்கிறேன் சரியா சோ இப்ப இதே மாதிரி இந்த ஆன்சரே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வர கூடியதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா ரெண்டு ஈக்குவல் ஹென்ஸ் தான் ப்ரூஃப் போடலாம் சோ இதுக்கு நம்ம என்ன ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல டேன் ஏ சீக்கன் ஏ மைனஸ் காட் ஏ காஸ் ஏ சோ டேன் ஏ சீக்கன் ஏ அப்படின்னா டேன்னா சைன் பை காஸ் சீக்கன்னா ஒன் பை காஸ் காட்னா காஸ் பை சைன் காஸ்னா ஒன் பை சைன் இதுக்கு அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கீழே காஸ்ட் போயிரே மேல சயின்ஸ் கரியே வரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் கரியே மேல காசியன் வரும் சோ இங்க பாருங்க இது ரெண்டுக்கும் நம்ம எல்சி மட்டும்னா சயின்ஸ் கொரியே காஸ்ட் கொரியே மேல பார்த்தா சைன் ஆஹ் இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கும் பொழுது இங்க நான் இன்னொரு டைம் இன்னொரு ஸ்டெப் போடுறேன் சோ காஸ் கொயர் ஏ சயின்ஸ் கொயர் ஏங்கும் போது சோ இங்க பாருங்க டினாமினேட்டர்ல காஸ்ட் கொரியே காஸ்ட் கொரியர் இருக்கு ஆனா சயின்ஸ் கொயர் இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணி நியூமரேட்டர் கூட சயின்ஸ் கொயர் ஏ வால மல்டிப்ளை பண்ணும் போது எனக்கு மேல என்ன கிடைக்கும் சைன் கியூ பி ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்ப அதே மாதிரி இதுக்கு இதுக்கும் நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க சயின்ஸ் கொரியே இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் கொரியர் இருக்கு கூட காஸ்ட் கொரியே
ஸோ அப்போ ஒன்னும் வரணும்னா என்ன வரணும் ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது கா ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒன்னு தெரியும் அதனால என்ன பண்ணுங்க இந்த ஈக்குவேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படியும் பண்ணலாம் இன்னும் இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு நான் ரெண்டே சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிறேன் இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு விட முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்முலா இருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சியால நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒரு டேர்ம் நம்ம வந்து நியூ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இங்கே சி முன்னாடி இருக்கனால சியாலையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஏ முன்னாடி இருக்கனால இதை ஏ வாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இன் சி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இன் ஏ அப்ப என்ன வரும் இங்க ஏசி வந்துடும் இங்க ஏசி வந்துடும் இங்க காஸ் டீட்டா இங்க காஸ் டீட்டா இங்க சைன் டீட்டா இங்க பிசி வந்துடும் இங்க வந்து ஏடி வந்துடும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் அப்புறம் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் வரும் இப்ப அதே மாதிரி இங்க பண்ணும்போது நமக்கு ஆட் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு கூட நீங்க வந்து ஸ்கொயர் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணா ரொம்ப பெருசா போகும் அதனால நீங்க இருப்பாங்க ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணுங்க ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணும் அப்படின்னா வரும் ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் இங்க வந்து சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்ப ரெண்டு ஆட் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சு நினைச்சு இந்த ஸ்டெப் போடுறேன் ஸோ அப்ப என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு B square, C square plus A square, D square. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் காமனா இருக்கு இங்க ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் காமனா இருக்கு ஸோ அப்போ உள்ள பிராக்கெட்ல என்ன வரும் கா ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ நமக்கு இதோட வேல்யூ ஒன் அப்படிங்கிறது தெரியனால நம்ம மீதி ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத இந்த ஆன்சர்ல பார்த்தா உங்களுக்கு டீட்டாவே இருக்காது அதை தான் கேட்டிருக்காங்க எலிமினேட் பண்ண சொல்லி எலிமினேட் பண்ணி நம்ம ஃபைனலா ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தாச்சு ஸோ இதோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸ் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இதோட பிடிஎஃப் லிங்க் நான் மறக்காம உங்களுக்கு பிளாக்ல கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வீலான் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ